வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அட்வான்ஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஷின் பேப்பரில் கேட்டால் ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரிப்பேர் அ கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ஓகே கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் இதை வச்சு கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் மெட்டீரியல் அட் த எண்ட் டேரக்ட் வேஜஸ் பிளான்ட் இஷ்யூட் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் த கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் வாஸ் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கான்ட்ராக்ட் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆன் தேர்ட்டி எய்த் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் சார்ஜ் இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆன் வேஜஸ் அண்ட் ப்ரொவைட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபார் டெப்ரிசேஷன் ஆன் பிளான்ட் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதில் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் ஃபினிஷ்ட் கான்ட்ராக்ட் ஓகே இது நம்மளை வந்து இன்கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நோஷ்னல் ப்ராஃபிட்லாம் அசிட்டெயின் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா வெறும் சிம்பிள் ஃபினிஷ் கான்ட்ராக்ட் தான் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் டெபிட் சைடு எழுதிக்கலாம் மெட்டீரியல் அட் த எண்டு கிரெடிட்டில் வரும் ஸோ டேரக்ட் வேஜஸ் டெபிட்டில் எழுதிக்கலாம் பிளான்ட் இஷ்யூடுக்கு பதிலாக அவங்களே டெப்ரிசேஷன் எவ்வளவுன்னு கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் டெப்ரிசேஷன் ஆன் பிளான்ட் தௌசண்ட் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதையே நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் சரியா இப்போ டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எயிட் தௌசண்ட் போட்டுக்கலாம் அண்ட் இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆன் வேஜஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க வேஜஸ் எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி வருது இப்போ வந்து நம்ம டெப்ரிசேஷன் ஆன் பிளான்ட்டை எழுதிக்கலாம் தௌசண்ட் இப்போது மெட்டீரியல் அட் த எண்ட் அதை எழுதிக்கலாம் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அவ்வளோதான் இது கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையுமே எழுதியாச்சு இப்போ கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸை நம்ம கிரெடிட் சைடு எழுதிக்கலாம் பை கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணலாம் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி வருது இதில் இதெல்லாத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா பேலன்ஸிங் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஓகே ப்ராஃபிட் இது கிரெடிட் சைட் பேலன்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது லாஸ் இது டெபிட் சைட் வந்ததுனால இது ப்ராஃபிட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா இன் ப்ராசஸ் பி செவன்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் ஏ அட் அ காஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் த்ரீ டென் த அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்சஸ் இன் கர் வேர் ருபீஸ் ஒன் நைன்டி ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் த யூனிட்ஸ் என்டர்ட் ஆர் நார்மலி காஸ்ட் லாஸ்ட் அட் சோல்ட் அட் ருபீஸ் ஃபோர் பர் யூனிட் த அவுட்புட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் வாஸ் சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ் ப்ரிப்பர் ப்ராசஸ் பி அக்கௌண்ட் இப்போ பாருங்கள் ப்ராசஸ் பி அக்கௌண்ட் நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ப்ராசஸ் ஏலேருந்து பிக்கு செவன்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அதோடய காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா தௌசண்ட் த்ரீ டென்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் அடிஷ்னல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒரு ஒன் நைன்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா லாஸ் ஆகுது அதாவது நார்மல் லாஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நார்மல் லாஸ் அது பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஒரு ஒரு யூனிட்டும் ஃபோர் ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க இது நம்ம கிரெடிட்டில் போடுவோம் அண்ட் அவுட்புட் வந்து சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க எஸ் இப்போ இதை போடலாமா டெபிட்டில் செவன்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்புறம் அடிஷ்னல் காஸ்ட் ஒரு ஒன் நைன்ட்டி அதை டெபிட்டில் போட்டுடலாம் இப்போ நார்மல் லாஸ் பார்த்திங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் இப்போ இந்த செவன்டி ஃபைவில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா ஃபிஃப்டீன் வருது அந்த ஃபிஃப்டீனை எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணுறாங்க ஃபோர் ருபீஸ் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ்டி ருபீஸ் இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போது இங்கே வந்து நமக்கு அவுட்புட் எவ்வளோ யூனிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க அவுட்புட் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டி போட்டுக்கலாம் அண்ட் இந்த பேலன்ஸிங் ஃபிகர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஓகேவா அதாவது இங்கே யூனிட்ஸ் டேலி ஆனதுனால நம்ம பேலன்ஸிங் ஃபிகராக அப்படியே ஃபினிஷ்டு ஸ்டாக்குன்னு எழுதிக்கிறோம் ஒரு வேளை யூனிட்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா க்ரெடிட் சைடு வந்துச்சுன்னா அது அப்நார்மல் லாஸ் டெபிட் சைட் பேலன்ஸ் வந்துச்சுன்னா அப்நார்மல் கெயின் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட்ஸ் டேலி ஆனதுனால அப்படியே நம்ம ஃபினிஷ் ஸ்டாக்கில் அமௌண்ட் போட்டுட்டோம் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேல்குலேட் டோட
அதுக்கப்புறம் டோட்டல் பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர் போடலாம் ரன்னிங் கிலோமீட்டர் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் ட்ரிப் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பஸ்ஸுன்னும்போது டென் நம்பர் ஆஃப் டேஸ்னா தேர்ட்டி நம்பர் ஆஃப் ட்ரிப்புனா சிக்ஸ் ட்ரிப் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ஒன் சைட் சொல்லிட்டாங்க அப்போ தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ பாருங்கள் மொத்தம் டோட்டல் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன் லேக் எயிட் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் இப்போ நம்ம பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரன்னிங் கிலோமீட்டரோட நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் பேசஞ்சரையும் பேசஞ்சர் கேரிங் கெப்பாசிட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் பேசஞ்சர் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி பேசஞ்சர் கேரிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோனா செவன்டி ஃபைவ் அப்போ ஒன் லேக் எயிட் தௌசண்டோட இந்த ஃபிஃப்டி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டோன்னா ஃபார்ட்டி லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்ன்னு வருது இது தான் பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபைண்ட் பிரேக் இவன் பாயிண்ட் இன் ருபீஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் டு பி சோல்ட் டு ஏர்ன் அண்ட் நெட் இன்கம் அட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி பர் யூனிட் வேரியபிள் காஸ்ட் ருபீஸ் டுவெல் பர் யூனிட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ருபீஸ் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பிரேக் இவன் பாயிண்ட் ருபீல கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பிரேக் ஒன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் இது மூலமாக நமக்கு யூனிட்ஸில் தான் பிரேக் ஒன் பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இருக்குது கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெல் அப்போ எயிட் வருது பாருங்கள் டூ லேக் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை எயிட் போட்டோம்னா தேர்ட்டி யூனிட்ஸ் இப்போ நமக்கு ருபீல கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அப்போ இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் போட்டோம்னா ருபீஸில் கிடச்சிரும் பாருங்கள் இன் யூனிட்ஸ் இன்டூ செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக் இது தான் பிரேக் இவன் பாயிண்ட் இன் ருபீஸ் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் டு பி சோல்டு சேல்ஸ் யூனிட்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் இன்கம் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஃபார்முலா வந்து எப்படி நம்ம போடுவோம்னா டிசையர் ப்ராஃபிட் இன் ப்ளஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை பிவி ரேஷியோ போடுறது மூலமாக நமக்கு சேல்ஸ் கிடச்சிடும் ஆனால் இங்கே டிசையர் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட்டாக கொடுக்காம பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு சேல்ஸும் எவ்வளோன்னு தெரியாது அண்ட் ஏன்னா சேல்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் அந்த ப்ராஃபிட்டும் எவ்வளோன்னு தெரியாது பாருங்கள் சேல்ஸ் தான் ஏர்ன் பண்ண போகிறோம் ப்ராஃபிட் எவ்வளோனா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ டிசையர் ப்ராஃபிட்ன்றது என்னென்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இங்கே இருக்குது பிவி ரேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பிவி ரேஷன் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை சேல்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டியில் டுவெல் போயிடுச்சுன்னா எயிட் எயிட் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் பிவி ரேஷியோ ஓகே இப்போ டிசையா ப்ராஃபிட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ் அப்போ நம்ம சேல்ஸ் இங்கே எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே சேல்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது எக்ஸு இங்கே டிசையா ப்ராஃபிட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டூ லேக் ஃபார்ட்டி பிவி ரேஷியோ இங்கே ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குது பாருங்கள் சேல்ஸ் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டோம் இது வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னும் போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டென் பர்சன்டேஜை இன்டூ எக்ஸ் இது ஓகே அப்படியே போட்டாச்சு இப்போ நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்கே டிவைடில் இருக்குது இல்லையா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அது இங்கே போச்சுன்னா பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் வரும் இப்போ இந்த எக்ஸை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ மைனஸில் வந்துடுமா ஈக்குவல் டு டூ லேக் ஃபார்ட்டி அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ லேக் ஃபார்ட்டி இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸ் வருமா எஸ் அப்போ எக்ஸ் என்ன பாருங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா இங்கே டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வந்துடுது அப்போ எயிட் லேக் சேல்ஸோட அமௌண்ட் வந்து எயிட் லேக் நமக்கு என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் டு பி சோல்டு நமக்கு யூனிட்ஸில் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அப்போ இந்த வேல்யூ டிவைடட் பை டுவெண்ட
பட்ஜெட்டட் குவான்டிட்டி இருக்கு பட்ஜெட்டட் சேல் ப்ரைஸ் இருக்கு ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி ஆக்சுவல் சேல் ப்ரைஸ் ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஏ பி இது இருக்கு ஓகேவா இப்போ வேல்யூ வேரியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு போடலாம் அதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்க பட்ஜெட்டட் சேல்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் சேல்ஸ் பட்ஜெட்டட் சேல்ஸ்ன்றது என்ன இந்த பட்ஜெட்டட் குவான்டிட்டி இன்டூ சேல் ப்ரைஸ் ஓகே அப்போ எயிட் தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் மைனஸ் நைன் தௌசண்ட் இன்டூ லெவன் ஓகே அதே மாதிரி பீக்கு டுவெல் தௌசண்ட் இன்டூ நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டூ டென் ஓகே போட்டோம்னா பாருங்கள் இங்கே சேல்ஸ் பேரியன்ஸில் மட்டும் நெகட்டிவாக வந்தால் ஃபேவரபிள் பாசிட்டிவாக வந்தால் அட்வர்ஸ் அப்போ இது என்ன பாருங்கள் ஃபேவரபிளில் இருக்குது இது அட்வர்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஸோ பண்ணும்போது நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அட்வர்ஸில் வருது புரிஞ்சிச்சா சேல்ஸ் பேரியன்ஸில் மட்டும் நம்ம மாற்றி பண்ணுவோம் காஸ்ட் வேறு சேல்ஸ் வேறு ஓகே சேல்ஸ்ன்றது நமக்கு இன்கம் காஸ்ட்ன்றது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ இங்கே மைனஸில் வந்துச்சுன்னா அது ஃபேவரபிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் அதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டூ ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் மைனஸ் ஆக்சுவல் ரேட் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இதோ இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டுன்றது இந்த பட்ஜெட்டட் ரேட் தான் டுவெல் நைனு ஆக்சுவல் ரேட்டுன்றது இந்த லெவனும் டென்னும் ஓகே இப்போ முதல்ல ஏக்கு போடும்போது நைன் தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் மைனஸ் லெவன் அப்புறம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டூ நைன் மைனஸ் டென் இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது நமக்கு பாசிட்டிவாக வந்திருக்கு ஸோ அட்வர்ஸ் இது நெகட்டிவாக வந்திருக்கு ஃபேவரபிள் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் நை த்ரீ தௌசண்ட் அட்வர்ஸ் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வால்யூம் வேரியன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் இன்டூ பட்ஜெட்டட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி பட்ஜெட்டட் குவான்டிட்டி இங்கே இருக்குது ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இங்கே இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் இங்கே இருக்குது அப்போ டுவெல் இன்டூ எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் நைன் தௌசண்ட் நைன் இன்டு டுவெல் தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் போட்டோன்னா பாருங்கள் இது வந்து ஃபேவரபிள் இது அட்வர்ஸ் அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் அட்வர்ஸில் வருது ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை வெரிஃபை பண்ணலாமா வேல்யூ வேரியன்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் ப்ளஸ் வால்யூம் வேரியன்ஸ் ஓகே இப்போ வேல்யூ வேரியன்ஸ் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அட்வர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இதையும் இதையும் ஆட் பண்ண வந்துருதா த்ரீ தௌசண்ட் அட்வர்ஸ் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துருச்சா எஸ் வெரிஃபிகேஷன் டன் ஓகேவா புரிஞ்சுதா ஈஸியாக இருக்கா ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டென் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுன்றதை பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன்